ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ക്യാമറ ബ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ത്രീ സ്പ്രിങ് ബേർ ഹണ്ടിങ്ങിന് വന്നേക്കുവാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരം വരാറുള്ള നമ്മുടെ വെസ്സപ്പച്ചിൻ്റെ ഫീൽഡിലാണ് വന്നേക്കുന്നത് വരുന്നത് കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ബേർ ശല്യം ഓരോ വർഷം കൂടും കൂടി കൂടി വരുവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് ബേറിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൂടെ ഫ്ലാറ്റിനുണ്ട് ക്യാമറയുടെ പുറകിൽ ദീപ് ചേട്ടനുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ വന്ന് ബെയ്റ്റിട്ടു എന്നിട്ട് ഇന്ന് ഹണ്ടിങ്ങിന് വന്നേക്കുവാണ് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഒരു വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയി അതിൻ്റെ ഒന്നും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ വിഷ്വൽ നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ ഗോപ്രോയുടെ ഒരു ചെറിയ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അത് ശരിയായത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വീഡിയോസ് ഇറക്കാത്തത് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വീഡിയോസിന് വേണ്ടി ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകാറില്ല നമ്മൾ മീറ്റാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം അപ്പം ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുന്നത് നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു കാരണം നമ്മൾ കുറേ ഹണ്ടിങ്ങിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മീറ്റ് കുറേ ആനിമലും വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പം അത് താല്പര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ് ഹണ്ട്സ് മാത്രം വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇടുക്കാം got a lot of shit to say so I'm a do this every day I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave six feet deep on up but my body won't decay cuz my messages are kind of so they put them on display oh yeah I rap with a certainty I have a sense of urgency a message for eternity for everyone internally I had some people burning me but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with now they looking nervously and I don't really care what you think of me respectfully you can kick rocks if you think you're fucking better see I will out work you turn you to an enemy hurt you so bad that you gonna need some കല്യാണത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോ ചെറുക്കന് ഒരുക്കൂലേ അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ആർച്ചറിയും റൈഫിളും ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആർച്ചറിയും ഫ്ലാറ്റൻ റൈഫിളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റൺ ആരോ ആണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സ്പൈൻ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബ്രോഡേഡ് റേഞ്ചിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് മെക്കാനിക്കൽ ഫിക്സഡ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് റേഞ്ച് ഫോർ ബ്ലേഡ് എക്സ്ട്രീം കട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഇഞ്ച് ബ്രോഡേഡ് ആണ് ഈ പ്രാവശ്യം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല കുറച്ചുകൂടിയും ബ്ലഡ് ട്രെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മിസ്സായത് ബ്ലഡ് ട്രെയിൽ അത് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഷോട്ട് കുറച്ച് പുറകോട്ട് പോയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെയും നല്ലതായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യം പോകുന്നത് അപ്പം കയറിയിരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാമപ്പ് ആണ് ആർച്ചറി പ്രത്യേകിച്ച് ആർച്ചറിയിൽ കുറേ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട് കുറേ മൈനൂട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനും ഫോക്കസ് ചെയ്യാനും അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാമപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആക്കുറസി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കയറിയിരിക്കുന്നത് റൈഫിൾ ഓൾറെഡി സീറോ ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് റൈഫിൾ വിൻചെസ്റ്ററിൻ്റെ എസ് എക്സ് പി സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ ഒ എയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് മുള്ള കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനും പ്രാക്ടീസൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സൈറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് സ്ലെഡ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ആർക്കേലും ഒരാൾക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എടുത്ത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ആറ് മണിയാണ് ഞങ്ങളൊരു മൂന്ന് മണി ആയപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ വന്ന
കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആറ് മണിയായി ആറ് അഞ്ച് അഞ്ച് മണിക്ക് സൺറൈസ് ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ സ്ലെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ട്രെയിൽ ക്യാമ്പിൽ ഫോട്ടോസും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് രാവിലെ തന്നെ കരടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കരടി നമ്മുടെ ബേക്ക് സൈക്കിൾ വന്നിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പം അവിടുന്ന് ഓടി പോയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ രാവിലെ തന്നെ വന്ന് ഇരിക്കണ ഫോട്ടോസ് നമ്മുടെ ട്രെയിൽ ക്യാമ്പ് ആപ്പിൽ വന്നു പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഫോട്ടോസും ഷോർട്ട് വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുക ക്യാമ വ്ളോഗ് സെവൻ എം എം എന്നാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ പേര് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇട്ടേക്കാം അതിൽ നമ്മുടെ ട്രെയിൽ ക്യാമ്പ് ഫോട്ടോസ് എല്ലാം അതായത് ബെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അപ്പ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ക്ലേ ഷൂട്ടിംഗ് വീഡിയോസും ചെറിയ ഹണ്ടിങ് വീഡിയോസും ഫോണിൽ എടുക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇടുന്നതാണ് അപ്പം അത് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് ഹണ്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഞാനൊരു ചെറിയ വീഡിയോ ക്യാമ്പ് ബെയ്റ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലോസ് ഫുട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ കാർഡ് മാറ്റിയിട്ട് അവ അവരെന്നെ എൻ്റെ സൈറ്റിലാക്കിയിട്ട് പ്ലാറ്റിനും ദീപിച്ചേട്ടനും അവരുടെ ഷാക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അവിടെയും ഇഷ്ടംപോലെ ബെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട് കാരണം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ക്രീക്ക് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ആ ക്രീക്കിൽ വെള്ളം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബെയർ എപ്പോഴും ബെയർ ആദ്യം വന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ സൈറ്റിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ സൈറ്റിൽ വന്നത് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു നാലഞ്ച് ബെയർ ഓൾറെഡി ഇപ്പം രണ്ട് സൈറ്റിലായിട്ട് മാറി മാറിയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ട്രീയിൽ കയറിയിരുന്നു അതിനിങ്ങനെ അവർ പോയി ഇരിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ ആദ്യം വന്നവനെ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് ബെയർ അല്ല കാരണം ഒന്ന് അവൻ ചെറുതാണ് രണ്ട് അവൻ്റെ കോട്ട് അത്രയ്ക്ക് സുഖമില്ല അതായത് ഹൈബ്രനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവർ ഏറ്റു വരുമ്പം ഇവരിങ്ങനെ മരത്തിൽ കുറേ പേ റബ്ബ് ചെയ്യും അപ്പം റബ്ബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലവരുടെ രോമം കുറേയൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞു പോകും അപ്പം ചിലവരെ കാണാൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ കുറേ കുറച്ചുകൂടെയും വലിയ ബെയർസ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മളിനി ഒരു വലിയ ബെയറിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അത്രയും സമയം നമ്മൾ നമ്മൾ ഇവൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ട് രസിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ ബെയർ ഹണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു വശമാണ് നമ്മൾ ബെയറിന് മുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അറിയിക്കാതെ ബെയറിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊരു പ്രത്യേകതരം ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ മണം കൊണ്ട് മാത്രം മെയിൻലി ജീവിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് ബെയർ അതിന് കാഴ്ച ഉണ്ട് കേൾവിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മണ മണം അതായത് കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ള മണം കരടിക്ക് കിട്ടും എന്നിട്ടും നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് മണം എത്തിക്കാതെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേകതര ഒരു ഫീലാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അവൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇരുന്ന് കാണുവാണ് പക്ഷേ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ മണം കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു കാരണം പെട്ടെന്ന് പുള്ളി തല തിരിച്ചിട്ട് ഏറ്റു ഏറ്റിട്ട് എൻ്റെ നേരെ വന്നിരുന്ന മണക്കുമായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലായത് അവൻ എൻ്റെ മണമല്ല കിട്ടിയത് അവന് വേറൊരുത്തൻ്റെ മണമാണ് അടിച്ചത് പുള്ളി വേറൊരു കരടിയുടെ മണം എവിടുന്നോ ദൂരെ നിന്ന് പുള്ളിക്കത് കിട്ടി പുള്ളി അത് ഏറ്റ് എന്താണെന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്ന് ഇരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുക കരടി വരുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം കേൾക്കാം അപ്പം ഞാൻ സംസാരം നിർത്തുവാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കാണും
നമ്മുടെ സൈറ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നത് അവനേക്കാളും വലിയൊരു കരടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഓടി മാറി നിന്നത് കരടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് അപ്പം അവരെക്കാളും വലിയ കരടീനെ കാണുമ്പം ഒന്ന് ഒതുങ്ങി മാറി നിന്ന് വലിയവൻ വന്നൊന്ന് സെറ്റിലാവുന്നിടം വരെ ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ രണ്ട് കരടിയാണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടി ഉണ്ടാക്കും ഒരാൾ ഓടിച്ചു വിടും എന്നിട്ട് ഒരാളെ ഇരിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ ആദ്യം വന്നവൻ ചെറിയവനായതുകൊണ്ടും രണ്ടാമത് വന്നവൻ അവനേക്കാളും സൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് പുള്ളി ഇതൊരു ബഹുമാനത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബെയറും കൂടി വന്നു അവൻ നേരെ പോയി ആ സൈറ്റ് ബേറ്റിൻ്റെ പുറകെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ബെയറിന് എൻ്റെ മണം കിട്ടി പുള്ളിക്ക് പുള്ളിക്ക് എനിക്ക് മനസ്സിലായി പുള്ളിക്ക് എൻ്റെ മണ കിട്ടിയെന്ന് കാരണം പുള്ളി നേരെ എൻ്റെ നേരെയാണ് വരുന്നത് കാറ്റ് കാറ്റടിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ മറ്റവന്മാർ രണ്ടുപേരും ഫുഡിൽ ഫോക്കസ് ആണ് അവന്മാർ മണം ലീസ് ബോധേഡാണ് അപ്പോൾ ഇവനെ ഡൗട്ട് അടിച്ചുകൊണ്ട് പുള്ളി നേരെ എൻ്റെ ട്രീ സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ അടിയിൽ വന്നു എൻ്റെ എൻ്റെയും ഫ്ലാറ്റിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നിന്ന സ്ഥലത്താണ് പുള്ളി വന്നിപ്പോൾ മണക്കുന്നത് ഷൂവിൻ്റെ മണം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പുള്ളിക്ക് ആ മണം കിട്ടി അപ്പം പുള്ളി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുവാണ് എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ആരാണ് ഇവിടെ വന്നതെന്ന് പിന്നെ ഒബിയസ്ലി അവന് വേണമെങ്കിൽ അവന് മരത്തി കയറാം നമ്മൾ നമുക്ക് ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അനങ്ങാതെ നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അനങ്ങാതെയും വിറയ്ക്കാതെയും നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാനിപ്പം മാക്സിമം സ്റ്റില്ലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ക്യാമറ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ തല അനക്കുന്നത് അവൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ മാക്സിമം സ്റ്റില്ലായിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പം ഇവന് കുറേ മണം കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളി മാക്സിമം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുവാണ് എന്താണ് ഈ മണം എന്തിൻ്റെയാണ് ഈ മണം എവിടം വരെ ഉണ്ട് ഈ മണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പുള്ളി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പുള്ളി കുറേ മണം പിടിച്ച് അവസാനം മരത്തേൽ കയറിയാലോ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ചു പുള്ളി അള്ളി പിടിച്ച് എൻ്റെ നേരെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി ഞാൻ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് കൊടുത്തില്ല അതുകൊണ്ട് പുള്ളി പിണങ്ങി തിരിച്ച് ബേറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് പുള്ളി മടുത്തു പുള്ളി ആ സമയം കൊണ്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വീട്ടിൽ പോകാമെന്നുള്ള പ്ലാനെല്ലാം തോന്നുന്നു നേരെ ഒന്ന് മാന്തി നോക്കിയിട്ട് അവന്മാരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു അരമുക്കാൽ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു കരടികളെല്ലാം വന്നിട്ട് നമ്മളിനി വേറെ കരടി ഉടനെ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ബെയറും കൂടെ നമ്മുടെ ക്യാമറയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് ഏകദേശം ഈ ഒരു സൈസ് തന്നെയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നടുക്ക് നിൽക്കുന്നവനെ എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അവനാണ് ഉള്ളതിൽ വലിയ ബെയറ് ബ്ലാക്ക് ബെയറാണ് അപ്പം നമ്മൾ അവനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ബോട്ട് സൈഡ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യും Oh, oh, oh.
മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ്റെ മുമ്പിൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബെയറിനെയാണ് നമ്മൾ ആരോ ചെയ്തത് അവൻ പേടിച്ച് ഓടി എന്നാലും പുള്ളി ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കൃത്യം ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് വന്നേക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രയൽ ക്യാമ്പിൻ്റെ ടൈം ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം അവൻ കറക്റ്റ് ആറ് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് അവനെ വിശന്നിട്ടാണോ അവനോ ഫുഡി ആയിട്ടാണോ എന്നറിയത്തില്ല എന്തായാലും അവൻ്റെ ധൈര്യം സംഭവിച്ചു കൊടുക്കണം പുള്ളി ചത്താലും ശരി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് എന്നുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിലാണ് പുള്ളി തിരിച്ചു വന്നത് പക്ഷേ അവനെ എടുക്കണോ വേണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ഫ്ലാറ്റിനോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് പുള്ളി കണ്ടു കണ്ടിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു പുള്ളി ഏറ്റൊരു ഒറ്റ ഓട്ടം പിന്നെ നേരെ ഫ്ലാറ്റിന് അങ്ങോട്ടാണ് പോയത് അപ്പം നമുക്കിനി ഫ്ലാറ്റിന് അങ്ങോട്ട് പോകാം അവൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഫ്ലാറ്റിന് പറ്റിയൊരു ആംഗിള് കിട്ടിയില്ല ബ്രോഡ് സൈഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ തിരിഞ്ഞു നിന്നപ്പം ഫ്ലാറ്റിന് കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ നോക്കിയാണ് പൊട്ടിച്ചത് പുള്ളി ആ വെടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ നേരെ മരത്തിന് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറി ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ട്രെയിൽ ക്യാമറയുടെ ആൻറ്റീനിയും പൊളിച്ചുകൊണ്ട് നേരെ താഴോട്ട് വീണു പിന്നെ നമ്മൾ അവൻ അവിടെ തന്നെ കിടന്നു പിന്നെ എങ്ങും പോയില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് കരടീനെ റിക്കവർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടി
അപ്പം ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബെയർ അവിടെ തന്നെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്ലാക്ക് ബെയറിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അധികം ദൂരെ ഓടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കാരണം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവൻ്റെ സൗണ്ട് കേട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവനൊരു മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ ഓടി കാണും അപ്പം അവനെ റിക്കവർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പരിപാടി അതിന് മുന്നേ ഞാൻ റൈഫിൾ റൈഫിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗൺസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു ചാനൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ചാനലാണ് മല്ലു ഗൻഗായ് എന്നാണ് ചാനലിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ ബഡിയുടെ പേര് ഡിജിൻ എന്നാണ് അവന് ബി സി കാനഡയിലാണ് അവന് എല്ലാ ഹാൻഡ് ഗൺസും റൈഫിൾസും എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഗൺ ലവർ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ആ ചാനൽ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ വേട്ട കഴിഞ്ഞേക്കുവാണ് ഇനിയാണ് പണി ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് പേരെയും റിക്കവർ ചെയ്ത് രണ്ട് പേരിനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ കാർഡിൻ്റെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഫോട്ടോ എടുക്കണം അത് കഴിഞ്ഞ് ടാഗ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കിന്നിങ് ആണ് പരിപാടി സ്കിന്നിങ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബെയറിനെ റിക്കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് വൈറ്റ് വി കണ്ടു അപ്പം അതൊരു റെയറായിട്ട് വരുന്ന സംഭവമാണ് അപ്പം നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ മൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ ബെയറിനെ നമ്മൾ റഗ് അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉണ്ടാകും അപ്പം ഫ്ലാറ്റിൻ കട്ടിങ് തുടങ്ങി ഫ്ലാറ്റാണ് കട്ടിങ്ങിൽ എക്സ്പേർട്ട് അപ്പം കട്ട് ചെയ്യുക സ്കിന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക മീറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക മീറ്റ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക സ്കിന്ന് അപ് ഇന്ന് തന്നെ ടാക്സ് ഡെർമിയിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ബാക്കി പരിപാടി അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണുന്നതരം വരെ സനിങ് ഓഫ് സ്റ്റീഫൻ